วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube c h anel n ดีบิ๊กไบนะครับวันนี้เรามาชมกันกับบิ๊กสกูตเตอร์นะครับบิ๊กสกูตเตอร์เขาว่ากันว่ามันคือมอเตอร์ไซค์ที่เป็นโซฟาวิ่งได้ด้วยการที่ว่ามันมีขนาดบอดและขนาดรถที่ค่อนข้างใหญ่นั่งค่อนข้างสบายเลยนะครับมอเตอร์ไซค์คันนี้คือ Honda Forza All New ปี2018เลยนะครับก็ถือว่าเป็นโมเดลที่เพิ่งคลอดออกมาไม่นานแม่ผมเห็นครั้งแรกนี่โอ้โหมันสวยสะดุดตาเหลือเกินมันมีความผิดแปลกจากเจเนอเรชันเก่าๆไปเยอะพอสมควรเลยนะครับเจ้า All New Forza 2018นะครับนอกจากหน้าตาภายนอกที่บ่งบอกความเป็น All New เหลือเกินที่มันเปลี่ยนใหม่ทั้งคันมาดูกันที่ลูกเล่นก็รู้สึกว่ามันแผ่วๆเหลือเกินนะครับสิ่งแรกเลยกุญแจ Keyless Go นะครับพกไว้ในกระเป๋าองเดียวบิดตาร์ทได้เลยแล้วก็ต่อมาที่ผมชอบมากๆเลยคืออะไรชิวหน้าไฟฟ้านะครับนี่เป็นชิวหน้าปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีระบบออปชันอื่นๆเนี่ยนะครับอย่างพวกระบบเบรก ABS รวมถึง Traction Control มันน่าสนใจถึง Traction Control นี่แหละเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในรายละเอียดออปชันแต่ละจุดในคลิปนี้นะครับผมมีโอกาสได้ขี่ Honda f o r ซ a ตั้งแต่สมัยช่วงรถยุคประมาณ 2,000 2,000 กลางๆสมัยนั้นจะเป็นรถ Invoy นะครับ Invoy คันหนึ่งล่อไปประมาณคันหนึ่งเกือบ 200,000 บาทนะครับซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยศูนย์ไม่มีขายคนที่อยากขี่ต้องนาเข้าจากญี่ปุ่นเท่านั้นก็ราคาเวอร์พอสมควรเลยจดทะเบียนเสร็จเป็นเสร็จล่อไปเกือบเกือบสามแสนต่อมาโชคดีที่ทาง Honda ดึงเอา Forza 300นะครับตั้งแต่โฉมเก่ามาทำตลาดในประเทศไทยเราได้ขี่ Forza รถใหม่ป้ายแดงในราคาประมาณแสนไปปลายแสนหกแสนเจ็ดโดยประมาณนะครับโฉมนี้ก็ราคาไล่เลี่ยกันทำให้เราเริ่มเห็น Forza 300ในตลาดบ้านเราเยอะขึ้นนะครับซึ่งใน Forza All New 2018นะครับจะบอกว่ามันมีหน้าตาที่ค่อนข้างโฉมแบบอารมณ์แบบล้ำสมัยเลยเมื่อเทียบกับตัว2017นะครับไฟหน้ามีการปรับเปลี่ยนนะครับมองผิวเผินนึกว่า PCX นะครับแต่โอเคขนาดมันรู้สึกว่าใหญ่กว่าตัว All New PCX พอสมควรนะครับน้าตำแหน่งไฟเลี้ยวนะครับย้ายจากตัวไฟหน้าขึ้นมาอยู่ด้านบนกระจกมองข้างอารมณ์เหมือนรถสปอร์ตเลยนะเวลาเราเลี้ยวนี่มันก็จะติดอย่างนี้นะครับแม่เท่จริงๆหรือเปิดไฟฉุกเฉินนะครับมันก็จะติดคู่แล้วตัวกระจกเนี่ยสามารถพับได้ด้วยอารมณ์เหมือนรถสปอร์ตเลยพับได้นะครับปรับกระจกก็ปรับในตัวกระจกได้อีกทีหนึ่งก็ถือว่ารายละเอียดผมว่ามันทํามาได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับตัวเก่าตัวเก่าจะเป็นอารมณ์แบบกระจกเสียบอยู่ที่ตัวแฮนด์นะครับมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งตัวนี้ก็รู้สึกว่าดูมันล้ําสมัยขึ้นพอสมควรเลยนะครับต่อมาเรามาดูที่ท่านั่งนะครับอย่างที่ผมบอกไปเนื้อต้นคลิปนะครับท่านั่งมันคือท่านั่งของเหมือนอารมณ์เรานั่งโซฟามีล้อแหละท่านั่งจะเป็นท่านั่งที่ตั้งตรงเลยนะครับหลังจะหลังตรงๆแขนก็คือจะกลางๆตาามมมแฮนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนเบาด้วยสไตล์บิ๊กสกูตเตอร์เบาะมาจากกว้างๆหนาๆนะครับแต่ในตัวนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันแอดแข็งนิดนึงนะเมื่อเทียบกับสไตล์ของบิ๊กสกูตเตอร์รุ่นอื่นๆหรือแม้กระทั่งตัว Forza ในตัวเก่านะครับรุ่นเก่าหรือว่าตัวอื่นรู้สึกนิ่มกว่านี้ตัวนี้มันจะมีอารมณ์แบบเป็นเบาะที่แบบอารมณ์แข็งๆขึ้นมาหน่อยแต่ถามว่ามันก็อยู่ในฟิลที่ยังรู้สึกว่านั่งสบายอยู่นะครับความสูงถ้าดูที่ตําแหน่งความสูงจริงๆรถมันไม่ได้สูงความสูงจากเบาะถึงพื้นเนี่ยไม่ได้สูงมากแต่เนื่องจากถ้านั่งที่ขนาดบอกมันมีความกว้างนะครับทําให้เราต้องกางขาเยอะถ้าดูที่ตําแหน่งปลายเท้าผมนะครับสังเกตว่าผมจะเป็นอารมณ์แบบปลายเท้าจิกเลยนะส่วนสูงผมร้อยหกสิบแปดนะครับรู้สึกถึงการที่เราต้องแหกขานะครับเพราะว่าเบาะมันมีความกว้างพอสมควรเลยทําให้ปลายเท้าเนี่ยโอเคเบาะมันไม่สูงแต่ทําให้อารมณ์ฟิลลิ่งที่ยืนเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องขย่งหรือจิกนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าลําบากอะไรขนาดนั้นนะครับด้วยสไตล์ของบิ๊กสกูตเตอร์นะครับตำแหน่งวางขาเนี่ยจะวางได้2จุดก็คือวางตำแหน่งนี้ก็ได้คือขาเราจะตั้งฉาก90องศานะครับหรืออารมณ์แบบเดินทางไกลอยากเหยียดขาเราก็เหยียดอย่างนี้ได้นะครับก็มันจะเป็นแป้นให้เราเหยียบ2อันเลยอันนี้ก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนละหลายคนคงจะเห็นว่าผมบันเล่ใบบันเล่มานะครับคงเกิดคําถามว่าเอ้ยรถมันหนักไหมรู้สึกหนักไหมนะครับจริงๆถามว่าด้วยสไตล์ของบิ๊กสกูตเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นรถที่หนักไหมบอกได้เลยว่าไม่หนักน้ําหนักตัวรถถ้าดูที่สเปคชีนนะครับร้อย82กิโลกรัมเท่านั้นก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ได้หนักเลยนะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่เคยขี่เนี่ยมองจากภายนอกมาจะรู้สึกว่าเอ้ยมันคงหนักน่าดูเลยนะเพราะดูจากขนาดที่
พีซีเอไปได้เจ้านี้ไปได้หมดโอเคขนาดอาจจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงน้ําหนักก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนักกว่ากันเท่าไหร่นะครับขนาดผมนะเดี๋ยวผมขึ้นขาตั้งคู่ให้ดูเลยดีกว่าตอนนี้ผมสตาร์ทรถอยู่นะครับเหมือนมอเตอร์ไซค์ปกติถ้าเอาขาตั้งข้างลงปุ๊บรถจะมีเซ็นเซอร์ขาตั้งนะครับตัดรถแบบทันทีเพื่อการเราขี่ไปเอาขาตั้งลงไปนะครับน้ําหนัก182กิโลกรัมนะครับขึ้นได้ง่ายนะเวลาเอาลงก็ทั่วไปนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักนะผมว่าฟิลลิ่งมันไม่แบบอารมณ์มันไม่ได้เหมือนพวกบิ๊กไบค์พวกสไตล์โทลิงนะครับหรือพวกดูโอโปรโพสที่มีขาตั้งคู่แล้วน้ําหนักแบบรอบไปเกือบ300โลแล้วยกขึ้นหนักขนาดนั้นนะแต่อันนี้ผมว่าก็ถือว่าเอาขึ้นได้ง่ายๆเบาๆเลยนะครับต่อมาเรามาดูกันที่ส่วนของคนซ้อนนะครับพักเท้าคนซ้อนมีการซ่อนเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วผมว่ามันสวยนะเป็นสีเงินสีโลมิเนียมเลยซึ่งในตัวเก่ามันจะเป็นแป้นเหยียบใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็มีความเพียวบางลงมาหน่อยตำแหน่งของคนซ้อนก็สูงขึ้นมานิดนึงนะครับก็สไตล์ของบิ๊กสกูตเตอร์นะอารมณ์บอกคนซ้อนฟิลลิ่งเหมือนบอกคนขับเลยรู้สึกถึงความแข็งนะครับแข็งขึ้นมานิดนึงแต่ก็นั่งสบายถือว่าอารมณ์นั่งสบายเลยนะครับอารมณ์แบบผมว่าถ้ามีกระเป๋าหลังสักใบหนึ่งคนซ้อนพิงนี่เผลอๆมีหลับกันได้นะครับถ้านั่งถ้าไม่สนิทกันมากก็จับเหล็กกันตกได้นะครับโอเคหรือว่าสนิทกันมากรักกันมากก็โอบกอดกันได้อยู่ด้วยบอ่อที่โอเคมันสูงขึ้นมาเป็นคนละชั้นกันก็จริงแต่ก็ถือว่าไม่ได้ต่างชั้นกันมากนะครับแต่ว่าแม่นั่งสบายจริงๆนะสำหรับคนซ้อนต่อมามาดูที่สเปคของเครื่องยนต์นะครับ All New Forza 2018นะครับเครื่องยนต์เป็น1สูบนะครับ2 7 9 c c เป็น Single Overhead Cam Sharp นะครับแรงม้าสูงสุดคันนี้นะครับอยู่ที่ 24.8 bhp ที่ 7,000 รอบนะครับส่วนแรงบิดอยู่ที่ 27.2 นิวตันเมตรที่ 5,750 รอบนะครับระบบส่งกำลังนะครับเป็น CVT ก็สไตล์ของบิ๊กสกูตเตอร์แหละสังเกตว่าในตัว Honda เนี่ยเราจะเห็นตัวเกียร์ออโตเมติกกับเกียร์ CVT นะครับซึ่งถามว่าฟิลลิ่งจะต่างกันยังไงในพวก Big Bike อารมณ์พวก NC 750พวก a f r i c a t w i n Gear Auto อะไรพวกเนี้ยจะไม่เหมือนคำว่าบิ๊กสกูตเตอร์โดยตรงบิ๊กสกูตเตอร์เนี่ยระบบเกียร์เนี่ยเราจะไม่รู้สึกถึงการต่อเกียร์เลยด้วยที่ว่ามันเป็นสายพาน CVT นะครับการทดกําลังจะเกิดขึ้นจากการเหวี่ยงสายพานให้มันบานออกจากชามนะครับก็มันก็จะทดไปเรื่อยๆตามแรงเหวี่ยงของสายพานนะครับซึ่งถ้าเป็นพวก NC 750 NM4 หรือว่า Africa Twin Gear Auto เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบรู้สึกได้ถึงการมีเกียร์นะครับอารมณ์เหมือนรถยนต์เกียร์โต้ที่แบบ1ปื๊ดสับ2สับ3สับ4สับ5สับ6รู้สึกการต่อเกียร์นะครับเพราะว่าเกียร์มันมีการทดเป็นเฟืองเกียร์เฟืองเกียร์เฟืองเกียร์ไปนะครับซึ่งจะต่างกับตัวบิ๊กสกูตเตอร์ทั่วไปหรืออารมณ์สกูตเตอร์ทั่วไปแหละที่มันจะเป็นอารมณ์แบบสายพานเหวี่ยงทดกําลังนะครับต่อมาเรามาดูกันที่ช่วงล่างนะครับโชคหน้าเป็นเทเลสโคปิกธรรมดานะครับปั๊มเบรกจะอยู่แค่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวเป็นของนิชินนะครับ2พอร์ตจางอันเบรกก็อยู่ฝั่งซ้ายแค่ฝั่งเดียวเช่นกันนะครับมีระบบเบรก ABS เป็นพื้นฐานนะครับโซนต่อมาอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าเป็นตัวไฮไลท์ที่คนพูดถึงเยอะใน Forza o n New 2018นะครับ Honda ใส่ยาง p i r e l l i d a b o Scooter มาให้จากโรงงานเลยก็ถือว่าเป็นจุดที่คนชอบใจกันเลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนต่อแล้วก็ถือว่าเป็นยางที่ดีติดออกมาจากโรงงานเลยนะครับขนาดเบอร์ยาง120 70 15นะครับต่อมามาดูในช่วงท้ายนะครับโชคหลังจะเป็นโชค2ข้างซ้ายขวานะครับอารมณ์ไม่ได้วางแบบทิ้งดิ่งแบบ90องศานะครับมันก็จะมีเชียงๆนิดนึงระบบเบรกนะครับสังเกตจะเห็นแค่จานอย่างเดียวปั๊มเบรกจะซ่อนอยู่หลังท่อให้เสียตำแหน่งนี้นะครับยางก็จะเหมือนกับล้อหน้านะครับ p i r e l l i d a b o Scooter 140 70 14นะครับสังเกตว่าล้อหน้าจะใส่ขอบ15แต่หลังจะใส่ขอบ14นะครับอันนี้จะสังเกตนิดนึงขอเพิ่มเติมในส่วนของท่อเสียนิดนึงนะครับท่อเนี่ยบางคนอารมณ์แบบอยากใส่ท่อแต่งสามารถเปลี่ยนสลิปออนได้ง่ายๆนะครับขันน็อตตัวนี้แล้วก็หูยืดตัวนี้สามารถเอาท่อออกได้เลยแต่แต่แต่ตัวนี้ออกแบบเอาออกซิเจนเซนเซอร์หรือ O2 เซนเซอร์นะครับอยู่ที่ตัวปลายท่อสลิปออนด้วยซึ่งถ้าเกิดเราจะใส่ท่อแต่งนะครับสลิปออนนะทําไม่ยากแต่โอเคอาจจะต้องเผื่อในตัวรูใส่ออกซิเจนเซนเซอร์ด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่ติดกันในตัวปลายสลิปออนนะครับอันนี้ก็นิดนึงแต่ร้านท่อทําได้หมดแล้วครับไม่ได้ซีเรียสต่อมาเรามาดูในส่วนหน้าปัดเลยไหมนะครับคุณแจนี่มันบอกพกไว้ในกระเป๋าเดียวแล้วเราก็มาบิดออนตรงนี้ได้เลยนะครับหน้าปัดเลยไหมมีความเวอร์วังอลังการนะครับส่วนตัวผมชอบตัวแดชบอร์ดตัวนี้มากเลยนะ
แล้วก็ตัวนี้ที่ผมชอบเล่นเลยคือเป็นตัวเปิดปิดชิลนะครับก็คือชิลมันก็จะสูงขึ้นนี่แล้วก็กดต่ําลงได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนปุ่มกดทิปนะครับบอกพวกอินโฟเมชันหน้าเรือนใหม่นะครับตัวนี้แต่ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เป็นอินโฟบีมันจะมี A กับ B นะครับอันนี้ A ส่วนนี้อินโฟบีนะครับแล้วก็มีสวิตช์แท็กชั่นคอนโทรลอยู่ที่นิ้วชี้นี้นะครับก็คือถ้าเรากดค้างไปมันก็จะปิดแท็กชั่นคอนโทรลนะครับกดค้างทีมันก็จะเป็นการเปิดนะครับและในประกับแทนฝั่งขวานะครับตัวนี้ก็ไฟฉุกเฉินสวิตช์ออฟลันนะครับรวมถึงปุ่มสตาร์ทนะครับตัวนี้นี่มีช่องเก็บกดเข้าไปมันก็เปิดได้เลยนะครับช่องข้างในค่อนข้างลึกเลยนะครับผมว่าเสียบกระติกน้ําเสียบขวดน้ำเล็กๆได้เลยนะครับรวมถึงมันมีพวกล่องใส่พวกของด้วยนะครับเนี่ยอารมณ์แบบจะใส่ Power Bank Charge อะไรก็ได้นะครับที่มันแคบเนี่ยนะแล้วก็สังเกตที่ปุ่มตัวนี้นะครับนี่น้าจะตัว Power Outlet นะครับแล้วก็สามารถซื้อปลั๊กมาเสียบเป็นอารมณ์แบบชาร์จไฟชาร์จมือถือชาร์จอะไรก็ได้นะครับซ่อนอยู่ในเคสตำแหน่งนี้อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับมาดูกันต่อที่โซนนี้นะครับสังเกตว่าตัวนี้ก็คือตัวเปิดออนที่ผมบอกนะครับแต่ว่าจะมีเนี่ยมีกลมๆแล้วก็ซีดแอนด์ฟูเอลนะครับแล้วก็ตัวไอเวลาเราสตาร์ทเนี่ยต้องบิดไปที่ตัวไอถึงสตาร์ทได้นะครับแต่ไม่สามารถกดเปิดฝาถังน้ํามันรวมถึงเปิดเบาะได้นะครับจะต้องถอยเข้ามาตําแหน่งหนึ่งที่ฟูเอลแอนด์ซีดนะครับแล้วก็กดฝาเติมน้ํามันปึ้งพอกดไปปุ๊บตัวฝาเติมน้ํามันมันก็จะเด้งขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เติมอยู่ตําแหน่งตรงหวาดขาแล้วนะครับเบาะก็เช่นกันนะครับกดปุ่มนี้เราก็สามารถเปิดขึ้นมาได้เลยจึงนี่ในส่วนของช่องเก็บของด้านล่างนี่ถือว่าใหญ่พอสมควรเลยนะครับก็สไตล์ของบิ๊กสกูตเตอร์เนี่ยใส่หมวกกันน็อกได้2ใบนะครับแล้วก็มีพวกเนี่ยกล่องเครื่องมือเล็กๆนะครับอยู่ตําแหน่งนี้แล้วมันมีรายละเอียดตรงกั้นห้องตรงนี้นะผมค่อนข้างผมว่าเขาทำรายละเอียดได้ค่อนข้างดีนะครับเจ้าแผ่นเนี่ยสามารถดึงออกขึ้นมาได้นี่มันก็จะเป็นอารมณ์แบบกว้างๆเลยนะครับเนี่ยสมมติถ้าเกิดเรากั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะเป็น2ห้องละเป็นห้องเล็กกับห้องใหญ่อารมณ์อยากให้มันเป็นห้องใหญ่ๆเลยหรือว่าเก็บของยาวเลยนะครับเราก็ดึงอันนี้ขึ้นมาสังเกตว่าก็จะยิงยาวมาเอ้ยเราบอกเอ้ยนี่ก็วางไว้เฉยก็เกะกาสิเราพลิกด้านได้ครับพอกลับด้านมาปุ๊บมันก็เป็นห้องยาวนี่มันก็ไม่เกะกาแต่ตัวนี้ก็ยังเป็นเก็บซอกเล็กๆได้เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าเลเลตรงนี้ทํามาได้ค่อนข้างดีนะครับสําหรับช่องเก็บของใต้บอกมาดูที่ลูกเล่นกุญแจนะครับกุญแจเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับกุญแจคีย์เลสโก้ก็สามารถกดหาได้นะเวลาลงแบบเราไปจอดในห้างแล้วหารถไม่เจอนะครับกดปุ่มปุ๊บนี่มันก็จะร้องขึ้นมาเลยมีหลายปุ่มให้กดเล่นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวโดยประมาณนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว Honda Forza 300 on new 2018นะครับหลายคนลงสงสัยว่าเอ๊ะคันนี้มาเป็นมือ2ที่ร้านดีเจริญยนต์อีกแล้วหรออยากบอกว่าคันนี้ผมไม่ได้ขายเพราะว่าจอดตรงซื้อมาทําคลิปให้ทุกคนดูเลยนะครับก็พามาชมกันแล้วกันอย่าถามว่าเท่าไหร่นะครับไม่ได้ขายนะคันนี้อยากนําเสนอเรื่องราวให้ชมกันละกันนะครับเหมือนเดิมใครที่ขับรถรุ่นนี้อยู่อยากเสนอข้อมูลอะไรขึ้นมาแบ่งปันขึ้นมาใต้คอมเมนต์ใน YouTube Channel ดีบิ๊กไบได้เลยนะครับคนที่ถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ถ้าชอบใจก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ